Welcome to Milestone. In the novel discuss in the topic, T1 D U Vega. PSC exam is very important item topic. This is the question. This is question. We will talk about the basic ideas. Vega is the equation. Vega is the equation. Vega is the equation. Vega is the equation. Vegada equal to Duram by Samyam. This is Duram is equal to Vegada into Samyam. That's why we have to do this. Duram by Vegada. This is the equation. This is the equation. This is the equation. Question is that Vega is kilometer per hour. That is the meter per second. We have to answer the meter per second. This Vega is the same. We have to do this. Vega is 5 by 18. Kilometer per hour is meter per second. The value is 5 by 18. 5 by 18. This is the value of meter per second. That is the kilometer per hour. The value of the value is 18 by 5. This is the value of the value. 18 by 5. That is the value of the value. The value of the value is the value of the value. That's why we have to write the number of 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 the this is the question. 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 This is the train This is the question. This is the question. This is the question. This is the question. This is the this question is the same as the question. Opposite direction is the same as the question. This is the basic question. This section is the question. This is the question. This is the question. This is the question. Question board is clear. The screen is clear. In the middle of the signal post is the same as the signal Engel, Nanur meter Nilamula, platform Taranam Chian, Etra Same, Educo. A point or two occur. Ada either, or Thivendi, or a platform, a lingle or a palam, Anganula, or she lung to la Sadanangalian Taranam Chain of the Engel, total Nilam Kanamuri, Thivendi and Nilatinde Kude, a palatineo, a lingle platform in the Oka Nilam, Kutanam, or a question chamber. Parayam, you have a parnatula, or a platform, and other one a total nilam in the varina day, a thivan did a nilat in the coode, a platform in the nilam coode, coote the iricum, a dorthuka, or nilamula southern mana than the tula the ingil, thivan did a nilat in the coode, a thin the nilam coode, cotanum. Any, or a signal post, angre, or to a point in nilkana or southern mana ingil, thivan did a nilam matra considered chedamadi. A post in Variva, the particular length on Dagila, Adunde, a thief and did a nail a mathram considered Chedamadi. You would a parkirik in the meter nilamula platform under, Yunura meter nilamula, thief and diunde, in the kitty, again, the number of meter and the kitty. Chayan edukuna, Samayam, and the 
ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു അതായത് ഇരുന്നൂറിന് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറുന്നൂറ് മീറ്ററിന് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിന് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് മീറ്ററിന് കാണാൻ ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് സോ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുമ്പോൾ പാതവക്കിലെ ഒരു വിളക്കുകാലിനെ തരണം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇവിടെ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്നാണ് നീളം തന്നിരിക്കുന്നത് വേഗത തന്നിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് അതായത് മീറ്ററും കിലോമീറ്ററും ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിന്റെയും യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മീറ്ററും ഇവിടെ കിലോമീറ്ററും ആണ് വേഗത തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലാണ് അവർ എന്നാണ് നീളം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗതയെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും സോ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേഗത കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ടൈം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ സമയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വേഗത ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ടൈം ദൂരം ബൈ വേഗത അതായത് ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേഗത നമുക്കിപ്പോ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള വേഗതയെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സമയത്തിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു അത്രമാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കി നോക്കിയാൽ അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം കിലോമീറ്ററിലാണ് സോ ആ വേഗതയെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ത്രീ ടൈംസ് പോകും സോ ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേഗത കിട്ടി ഇത് വേഗതയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടിയും നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെങ്തിലുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം അതായത് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം നാനൂറ്റി അൻപത് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കും എന്നാണ് സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത അതായത് അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് സമയം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു തീവണ്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും സമാന്തര പാതകളിൽ എതിർ ദിശയിൽ ഓടുന്നു അവ പരസ്പരം തരണം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആപേക്ഷിക വേഗ വേഗത അഥവാ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് തീവണ്ടിയുണ്ട് എതിർ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആപേക്ഷിക വേഗത അതായത് 
റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണണമെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീഡും ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്പീഡും കൂട്ടുക നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടി കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തീവണ്ടിയുടെ നീളം മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗതയെ മീറ്ററാണ് നീളം തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എന്തായാലും വേഗത നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ചെറിയ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ നമ്പർ മുകളിൽ എത്ര ടൈംസ് പോകും ഫോർ ടൈംസ് പോകും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ആപേക്ഷിക വേഗത ഇത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമാണ് ഒരു തീവണ്ടിക്ക് അടുത്ത തീവണ്ടിക്ക് തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററും അത് രണ്ട് തീവണ്ടിയും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത്തും പാസ് ചെയ്യണം അതായത് ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ആകെ നീളം ആകെ നീളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തീവണ്ടിയുടെ നീളവും കൂട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദൂരം ബൈ വേഗത ദൂരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ വേഗത ഇരുപത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും സമയമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എതിർ ദിശയിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരേ ദിശയിൽ എന്നാണ് തന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക വേഗത മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ആ എയ്റ്റിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം ആ കിട്ടിയ ആൻസർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരേ ദിശയിലുള്ളതിൻ്റെയും ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു മണിക്കൂറിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ അതേ ദിശയിൽ ഓടുന്ന ഒരാളെ അത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് മറികടക്കും ഇവിടെ തീവണ്ടി ഓടുന്നതും ഒരാൾ ഓടുന്നതും ഒരേ ദിശയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയും ഒരു തീവണ്ടിയെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്ന മുമ്പേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് തീവണ്ടിയെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആപേക്ഷിക വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്തായിരിക്കും രണ്ടാളോ ഒരേ ദിശയിൽ അതേ ദിശയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ ദിശയിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും നാല് കിലോമീറ്ററും മൈനസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടി ആപേക്ഷിക വേഗത നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തീവണ്ടിയുടെ നീളം മീറ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളൂ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേഗതയും മീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നീളം തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെയാണ് ഒരാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നീളം കൂട്ടേണ്ട കൂട്ടേണ്ടതില്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമോ പാലമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നീളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടു ഒരാളായതുകൊണ്ട് നീളം അഥവാ ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം മാത്രമായിരിക്കും ആൾക്ക് നീളമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി എടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മാത്രമായിരിക്കും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം സമയം സമം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദൂരം ബൈ വേഗത പത്ത് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദി